Le maître a dit. Le maître a dit, une émission qui révèle les grandes leçons cachées dans les enseignements du maître. Le maître a dit, une émission qui vous rapproche de ce que le maître a dit au cours d'une émission passée. Le maître a dit, une émission qui vous conduit vers les orientations contenues dans certains ouvrages du maître. Prenez le rendez-vous tous les jours sur votre chaîne préférée, HMD4, la métaphysique, notre idéal. Maître, que contient la cagnotte de ce soir Juste un message qui nous vient d'une amie de l'ISEP rattachée au site de Cotonou. Mm -hmm. Le message nous dit ceci. Bonjour maître. Merci beaucoup. Je ne vous remercierai jamais assez pour le message dont nous bénéficions presque tous les jours. Depuis un certain temps, vous faites le cours de développement personnel qui d'ailleurs me fait grandir au jour le jour. Les interprétations et les critiques, par contre, sont rudes et sévères parfois, selon certains, et ils les prennent peut-être mal. Mais je vous assure que c'est grâce à vos messages que moi, j'ai arrêté de dire certaines choses. Je ne prononce plus certaines phrases sur ma personne, et je sais aussi désormais que telle ou telle chose ne sont pas des choses à dire sur sa propre personne, et qu'à force de dire ce qu'il ne faut pas dire, ça finit par se réaliser. Maître, ce coup de développement personnel, je veux l'approfondir. Là, j'observe avec vous, chers amis les auditeurs et téléspectateurs, qu'il s'agit là d'un message qui m'a donné l'occasion d'apprendre un peu plus. J'ai davantage appris sur le développement personnel. J'ai appris également sur ce que cet ami appelle interprétation et critique rude et sévère. Je voudrais donc vous livrer le contenu de ce que j'ai appris. Cours de développement personnel. Je vais juste me prononcer là-dessus. Il était nécessaire pour moi d'approfondir mes connaissances sur ce concept dont j'entends parler. Approfondir mes connaissances pour ma propre délimitation en tant que maître métaphysicien. Et cette délimitation faite sur la base de la question que voici. Est-ce que la métaphysique peut-elle se réduire à un cours simple de développement personnel Cette délimitation, une fois réalisée sur la base des réponses tirées de mes recherches, permettra de dissiper la confusion qui s'installe dans la tête de ceux ou de celles qui se lancent dans des comparaisons avisées, simplistes, réductrices ou même réductionnistes. C'est dire que cette délimitation est nécessaire pour moi et pour vous, afin de lever les doutes qui s'emparent de votre être et raffermir les rangs de ceux qui s'engagent dans la métaphysique, métaphysique plus englobante et plus généreuse. Je vous recommande une bibliographie très légère, trois ouvrages à lire, si on veut vraiment comprendre ce que c'est que le développement personnel. C'est Aldous Huxley. Son livre est titré « Le meilleur des mondes ». Il est apparu en 1977 aux éditions Pocket à Paris. C'est un ouvrage de 211 pages, très facile à lire. Mais je voudrais vous prévenir de ceci. Il s'agit d'un titre ironique, parce que quand on parle du meilleur des mondes, on s'attend à avoir dans l'ouvrage toutes les meilleures stratégies pour que le monde se porte mieux. Mais je dis, il s'agit là d'un titre ironique désignant le pire des mondes, parce que simplement Aldous Rousselet c'est contenter d'un monde sans conscience. Comment on peut avoir des humains sur la Terre qui n'ont aucune conscience C'est ce que ce livre révèle. Le deuxième ouvrage que je vous invite à lire, c'est titré « Thérapie de l'âme ». C'est co-écrit par Friedman Daniel et Lambert Edwige et c'est paru aux éditions Autrement en 1982 à la série « Mutation numéro 43 ». Je vous invite à lire la page 157. Maintenant, il y a « Les enfants du Verseau pour un nouveau paradigme ». C'est un troisième ouvrage, paru aux éditions Calman Levy en 1988. Et là, c'est publié par Ferguson Marilyn. Donc, quand vous aurez lu ces ouvrages, oui. vous comprendrez ce que c'est que le développement le personnel, personnel et à lu les comparaisons si nécessaire avec le courant métaphysique. Alors, comment se définit le développement personnel 
Le développement personnel se définit comme un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée. Je voudrais bien que vous souligniez hétéroclite et divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Fin de citation. Je m'en tiens à cette définition pour voir avec vous, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, le sens du mot hétéroclite et voir également le sens de l'expression divers courants de pensée. Hétéroclite, ça veut dire quoi Le premier sens, c'est qui est fait de parties de styles différents. Deuxième sens de ce mot, c'est composé d'éléments variés, peu homogènes. Et quelques synonymes pour hétéroclite, c'est disparate, composite, divers, varié, mélangé. Courant de pensée, alors quand j'ai commencé à, à lire et à regarder de quoi cela retourne, ce concept de développement personnel, j'ai dénombré au moins 28 courants philosophiques, dont l'anarchisme, le cynisme, l'empirisme, l'épicurisme, l'existentialisme, le féminisme, l'humanisme, l'idéalisme, le libéralisme, le libé libertarisme, le matérialisme, le mécanisme, la phénoménologie, le platonisme, le positivisme, le pyrrhonisme, le rationalisme, le réalisme, le stoïcisme, le, structura le structuralisme, l'utilitarisme, le vitalisme, etc. etc., etc. Donc j'ai dit donc, donc vous comprenez que je n'ai pas cité tous les 28 courants. Voilà. Encore qu'il y a d'autres courants qui s'affilient en fait à cela. Donc c'est ça qui donne le caractère hétéroclite et qui montre que ce n'est pas forcément un courant de pensée fixé. Alors intéressons-nous à présent au pilier du développement personnel. Alors j'ai dénombré trois. Peut-être qu'il y en a plus. Uh -huh. La confiance en soi, c'est un premier pilier. Le bien-être, le second pilier. Et puis trouver sa voie et redéfinir ses objectifs. Donc le développement personnel considère la confiance en soi comme fondamentale pour réussir tout ce que vous entreprenez. Mais il a ajouté, je parle de ce développement personnel, que trouver sa voie est une aventure complexe. complexe. Donc ça veut dire qu'il y a des nuances. On va vous faire dire, ah oui, que quand vous allez faire le développement personnel, ça marchera. Mais le développement personnel vous avertit. Trouver sa voie est une aventure complexe. Je ne veux pas faire trop de commentaires. Maintenant, en parlant de ceux qui sont concernés par le développement personnel, je suis allé lire La Croix, qui publie en 2004 ceci. La Croix nous parle d'individus mentalement sains. Donc, si vous n'êtes pas mentalement sain, vous ne pouvez pas entrer dans ce courant. Or, généralement, ceux qui y vont, c'est des gens en fait, qui ne sont pas mentalement sains. Donc, c'est ça la controverse. Et la croix ajoute qu'il est important de, de le distinguer, de, de distinguer donc, ce développement personnel des pratiques de psychothérapie. Et il a fait cette distinction avant de préciser qu'il est d'un autre ordre que la psychologie clinique. Mm -hmm. Donc, si vous êtes malade et vous, êtes, vous allez là-bas, je ne sais pas, je sais pas. Donc, c'est en fait de ça qu'il s'agit. Alors, en m'intéressant à son histoire, je parle ici du, du développement personnel, je découvre que ce développement personnel est un mouvement né en Californie dans les années 1960, animé par les chefs de file de la psychologie humaniste qui se distinguent de la, pa, la psychanalyse et du, behab, du behaviorisme, dont Abraham Maslow a été le premier, le premier qui a introduit dans la sphère professionnelle ce courant de pensée. Et le développement personnel est apparu pour faire, je le cite, pour faire face à une société techniciste mue par la rationalité aveugle du rendement et du profit qui nivelle les différences culturelles, qui détruit le lien de l'homme à la nature, qui étouffe la communication sous l'avalanche des messages déversés par les masses médias. Fin de citation pour ce paragraphe. Et l'ouvrage qui nous donne cette information, c'est Thérapie de l'âme, qui présente le développement personnel comme, et là je vais citer, une protestation de l'homme contre l'aliénation sociale comme une revendication de l'être contre la course épuisante à la voie. La voie, c'est la richesse, mm -hmm. c'est le matériel. Comme une recherche de l'existence face au mode de vie normalisé et obligatoire de la société de consommation dirigée. Alors, nous sommes en Californie, donc aux États-Unis. Donc, ne vous trompez pas, et nous sommes dans les années 1960. Donc, ça a une histoire. Alors nous, aujourd'hui, ça ne fait pas très longtemps que les pays d'Afrique 
sont rentrés dans ce courant, il faut qu'on sache ce qu'on va chercher. Exactement. Oui, il faut qu'on sache ce qu'on va chercher pour ne pas entrer dans des illusions et faire de très mauvaises comparaisons. Maintenant, l'ouvrage euh, intitulé « Les enfants du Verseau » publié par Marilyn, j'en ai parlé tout à l'heure, pour un nouveau paradigme, c'est l'ouvrage qui s'appelle comme ça, nous décrit les influences multiples du développement personnel en citant parmi les courants et traditions anciennes révisitées le théosophisme, ensuite l'anthroposophie, le spiritisme, les pratiques occultes de l'Égypte ancienne, la cabale, le soufisme, le, gnost le gnosticisme des premiers siècles du, du, du christianisme, l'hindouisme, l'alchimie médiévale, le bouddhisme zen, le yoga, l'hermétisme. Fin de citation. C'est dans ce terreau, poursuit l'auteur, que se sont forgées les pratiques de développement personnel avant d'apporter la nuance que voici. Et ça, je vais le citer. Néanmoins, il s'est approprié la réalisation de soi dans un cadre psychologisant, technicisant et professionnalisant au détriment de tout un pan du patrimoine traditionnel et culturel occidental sur la réalisation de soi. Fin de citation. Je vous laisse le soin d'établir vous-même, chers amis auditeurs et téléspectateurs, d'établir vous-même la différence entre la métaphysique et le développement personnel pour découvrir la malhonnêteté derrière laquelle se cachent parfois certains ou ceux qui tentent de trouver des similitudes entre métaphysique et développement ou d'inclure l'un dans l'autre ou d'établir une égalité peu élégante dans ces deux pratiques. Cette visée simpliste, réductrice et réductionniste de la métaphysique est à rejeter, est à rejeter et combattre dans les milieux d'intellectuels. La métaphysique est englobante et généreuse, avons-nous dit tout à l'heure. Mmh. Je viens maintenant au deuxième chapitre de mes commentaires. Interprétation et critique rude et sévère. Ça, c'est notre ami qui nous a rapporté ce concept. J'avoue que je n'ai pas bien compris ce que voulait nous dire cet ami de l'ISEP. Je me contente de quelques hypothèses auxquelles j'apporterai mes réponses. Je réintroduis l'expression dans le contexte parce qu'elle a dit ceci. Ça, je vais la citer. Les interprétations et les critiques, par contre, sont rudes et sévères, parfois, selon certains, et ils les prennent peut-être mal. Alors, première hypothèse. Voulait-elle nous dire que les idées que développe l'ISEP et son fondateur sont sévèrement critiquées et mal interprété par certains de ses proches Ça, c'est une première hypothèse. Deuxième hypothèse, voulait-elle nous dire que les idées que développe l'ISEP et son fondateur sont sévères et rudes, au point que certains de son environnement immédiat les prennent mal Voilà les deux hypothèses. Maintenant, dans l'un ou l'autre cas, ma position est clairement exprimée. La position de la dame est clairement exprimée parce qu'elle nous dit « Je vous assure que c'est grâce à vos messages que moi, j'ai arrêté de dire cette chose. chose. Sa position est claire. Ça veut dire que, que ce soit rude ou moins rude, sévère ou non sévère, elle ne s'inscrit pas dans ce schéma. Les autres, d'accord, oui. mais elle, non. non. Alors, dans l'un ou l'autre cas, c'est-à-dire des cas de figure que je viens de vous présenter, je veux jouer à l'apaisement, simplement. C'est ma réponse. Nous émettons nos idées pour qu'elles soient critiquées et interprétées à leur juste mesure et non déformée. C'est pourquoi je prends le soin d'écrire et de rendre publiques les idées forces et les concepts qui relèvent de notre expression générale. Toujours. J'écris et je rends public. Parce que je veux qu'on critique. Je veux également qu'on ne déforme pas nos idées. Et quand on veut nous citer, il faut nous citer clairement. Donc c'est important. Je n'y trouve aucun danger du tout. Loin d'émousser nos ardeurs, les critiques bienveillantes nous donnent les moyens de clarifier davantage nos idées et nos concepts afin de les rendre plus explicites et accessibles au plus grand nombre de ceux qui désirent nous comprendre et nous lire. Nous sommes profondément convaincus que nous sommes en face d'un vieux monde appelé à s'écrouler pour laisser place au monde nouveau dont les prémices apparaissent chaque jour plus nettement. Même si vous ne voulez pas voir, même si vous ne voulez pas ce monde apparaît. Mes conseils n'ont jamais varié. Il en est de même de mes positions que vous pouvez consulter dans mes ouvrages. Voici ce que je disais depuis 2014. 
à propos du courant de pensée que nous incarnons à l'ISEP. Je disais ceci, et vous pouvez retrouver ça dans les bases fondamentales de la vie que je vous présente ici assez rapidement. La vérité est un pays sans chemin. Elle est infinie et non conditionnée. Vous ne pouvez et vous ne devez organiser la vérité. Si vous le faites, elle meurt. Une seule chose m'importe et elle est essentielle. Rendre l'homme libre. Je désire de le libérer de toutes, les, de toutes ses cages, de toutes ses peurs et non fonder une religion. Écoutez bien. Je voudrais, je désire libérer l'homme de toutes ses cages, de toutes ses peurs et non fonder une nouvelle religion. Et non fonder une nouvelle secte ou établir un nouveau dogme. Je désire que ceux qui cherchent à me comprendre soient libres. Je désire que ceux qui cherchent à me comprendre ne fassent pas de moi une cage. Je désire plutôt les libérer de toutes leurs peurs. Peur des religions, peur du salut, peur de la spiritualité, peur des sectes, peur de la vie elle-même. Et puis peut-être peur de la peur. Nul ne peut vous rendre libre de l'extérieur. Nul ne détient la clé du bonheur. Personne n'a autorité pour détenir cette clé. Cette clé est à vous. Dans l'accomplissement de votre être se trouve cette clé. Cette clé, je répète, est en vous. Ceux qui désirent vraiment comprendre, ceux qui sont à la recherche de ce qui est sans commencement et sans fin, je reprends ça pour vous. Ceux qui sont à la recherche de ce qui est sans commencement ni fin marcheront ensemble avec une plus grande ardeur et seront un danger pour tout ce qui n'est pas essentiel pour les chimères et les ombres. Plus ils se concentreront, plus ils deviendront flammes. De cette amitié naîtra une véritable coopération une coopération qui ne sera pas due à l'autorité, mais à une authentique compréhension. Cela dépasse tous les plaisirs et tous les sacrifices. Je dis bien, vous allez trouver cette position dans les bases fondamentales de la vie. Si vous me demandez de vous dire ce que je fais et des intentions qui m'animent, je l'ai répété sur ce plateau au moins une ou deux fois déjà. Je vous dirai tout simplement ceci. Si nous voulons cesser d'être des victimes qui autrefois étaient victimes de leurs victimes, si nous voulons cesser d'être des victimes de victimes qui engendrent des victimes, il faut commencer par notre propre éducation. Éduquer un enfant n'a de sens que si cette éducation est saine, si elle ne transmet pas les préjugés les blocages et les angoisses dont nous ne sommes pas nous-mêmes libérés. Si vous n'êtes pas libéré de blocage, si vous n'êtes pas libéré de préjugés, si vous n'êtes pas libéré d'angoisse, vous ne pouvez pas passer une éducation saine. C'est ce que je tente depuis toujours de faire comprendre à travers mes œuvres qu'on peut qualifier de socratiques jusqu'au moment où mon interlocuteur trouve sa propre réponse. Où il devient conscient de ce qui a motivé son inquiétude ou sa peur. Il n'est pas d'œuvre plus utile que celle-ci. Même si parfois, par ma sincérité sans détour, je provoque chez mon interlocuteur une réaction de colère et de malaise incompris. La critique ou la mauvaise interprétation peut venir de là. C'est, n'en doutons pas, très exactement ce que je souhaite réveiller et contraindre mon interlocuteur à regarder sa vérité en face. Je dis bien sa vérité en face. S.A. Sa vérité en face. Tout est dit. Le maître a dit. Le maître a dit. Une émission qui révèle les grandes leçons cachées dans les enseignements du maître. Le maître a dit, 
Une émission qui vous rapproche de ce que le maître a dit au cours d'une émission passée. Le maître a dit, une émission qui vous conduit vers les orientations contenues dans certains ouvrages du maître. Prenez le rendez-vous tous les jours sur votre chaîne préférée HMD4, la métaphysique, notre idéal.